সমাগত অধিবেশন কারোই সময় নাই এতিয়া মহুরা পথারত ভীষণ ব্যস্ততা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর উনানব্বই সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশন মাজত মাত্র দুটা দিন বাকি এটা খোমটাইর সমীপবর্তী কমার গাঁর দিহিঙিয়া মহুরা পথারর কাজিরঙা সমন্বয় ক্ষেত্র যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি পাঁচ ফেব্রুয়ারির পরা আট ফেব্রুয়ারি লো হবলগা অধিবেশন খনিত লক্ষ লক্ষ ভকতপ্রাণ বৈষ্ণবক আদরিব সাজু এটা গোলাঘাট বাকি চাউকুদের এক বিশেষ প্রতিবেদন পাঁচ ফেব্রুয়ারির পর আট ফেব্রুয়ারি লো হবলগা অধিবেশন খনিত লক্ষ লক্ষ ভকতপ্রাণ বৈষ্ণবক আদরিব সাজু এটা গোলাঘাট বাকি উনানব্বই সংখ্যক অধিবেশনের ধর্মধ্বজা উত্তোলনের থলিয়ে আকর্ষিত করব প্রতিজন ভকত বৈষ্ণবক পতাকা বেদীত এইদরে দিন রাতে একাকার করে শিল্পী সকলে শেষ পরক দিয়াত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে হাত খলপিয়াক নির্মাণ করা বেদীটো পানির মাজত উপঙি থাকা পদুম ফুলের আকৃতির রূপ দিছে শিল্পী সকলে সৌন্দর্য বর্ধনের ফুলে জাতিষ্কার করে তুলিছে ধর্মধ্বজা উত্তোলনের থলি কেবাজন শিল্পীয়ে দিনে রাতে নির্মাণ কার্যত ব্যস্ত থাকি বর্তমান পতাকা বেদীর কাম প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার কথা জানবল দিয়ে উনানব্বই সংখ্যক শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর বার্ষিক অধিবেশন এই আটক ধুনিয়াক নির্মাণ করে থাকা পতাকা বেদীটে সকুরে দৃষ্টি লগতে এতিয়ার পৰা ভিড় কৰিছেহি লোকসকলে আৰু গোলাঘাট মুসলিম সমাজৰ লোকসকল তেওঁলোকে আজি নগদ একাউন্ট হাজাৰ টকা অনুদান আগবহায় কৃষ্ণ জয়গুর শঙ্কর আমি আসলে উনানব্বই সংখ্যক আমার যে বাইক অধিবেশন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর আমি ভকত সকল যাতে কষ্ট নাপায় তখন সকলে যাতে ইয়ালে আহি অকন দুঃখ নাপায় আমি তেনেধরনের তখন সকল শুশ্রূষা করবো আমি সে যথেষ্ট আমি চিন্তা চেষ্টা করছো আর পতাকা বেদী তো আমি আসলে পদুমর আহি একটা পুখুরীর উপর মানে পদুম ফুলা আহি উপর থাকে আমি একটা চিন্তা করছিল সেই ধরনের আমার খনিক অভাবজনও আছে আছে যথেষ্টখিন তখন সকল কষ্টও করেছে আর কিমান দূর সম্ভব আমি সফল হব পো কব কিন্তু কাম কিন্তু দ্রুতগতি চলি আছে প্রায় নব্বই শতাংশ কাম আমার সম্পন্ন হয়েছেগে আর আমি কালি দুই তারিখের পিছনে কামটা আমি সমাধান করবো বুলি চেষ্টা অব্যাহত রাখিছো আমার বাট চাটো আছেগে গেটখন আছেগে এনেকে সেইখানে কাম করবলে বাকি আছে আর আমি আমার এই তখনসর আজি প্রায় দশ পনেরোজন ব্যক্তি দিনে রাতে আজি প্রায় পনেরো বিশ দিন অহর কাম করে আছে আর এইদরে আমি চেষ্টা অব্যাহত রাখিছো সোতর ওঠর বয়স দেড়গাঁও যে অধিবেশন হয়েছিল তাত যে রথ বাহন দিছিল সেই বাহনখন মানে বেলে কামত আজিল ইউজ করা নাছিল আর যেটা মূল কাকতে মোরে জেলাত যেটা আরো এখন অধিবেশন হয়েছে তেতিয়া মই চিন্তা করি সেই বাহনখন স্থায়ী রূপে মই দি দিছো সংঘলে স্থায়ী রূপে চির জীবনের কারণে দি দিছো যাতে এই একটা ইতিহাস পাতনি থাকে যাতে এই বস্তু অনুদানের পরিমাণটা কব মুঠ কি আপনাদের গোটে গোলাঘাট জেলা মুসলিম সমাজে যে খাওয়া বয়ার কারণে আমি এক লাখ এহাজার টাকা এটা দিয়ার আমি সিদ্ধান্ত লো আর সমূহ গোলাঘাট রাইজে মুসলিম সমাজ রাইজে ইয়াত সবই কোনোবাই দশ টাকা কোনোবাই পাঁচ টাকা কোনোবা এশ টাকা দি আমার আগবাইছে আর বিশেষ পরিস্থিতি আমি চারি পাঁচ লাখ টাকা উঠাম বলে ভাবিছিল কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি আপনাদের জানেই এই পরিস্থিতি আমিও কিছু বেলেগ বেলেগ কামত থাকবলগা হয়েছে তথাপি আমি নগণ্য হিসাবে এক লাখ এক এহাজার টাকা এটা আমি আজি একাউন্ন হাজার টাকা দিছো বাকি তো আমি এইকেদিনের ভিতরতে শেষ করে দিব এই উনানব্বইতম যে সংঘ সংঘ অধিবেশন কেটামান মুহূর্ত বাকি আছে সেই সময় আমি এবার ইয়াত চাবলে আহিলো আর যে পরিস্থিতি দেখি আমি এই যে অনুষ্ঠান সাফল্য হব আর খুব সুন্দর হব আর তথা নর্থ ইষ্টর ইতিহাস সোনালী আখরে লিখা যাব আৰু আমি হলেও গোলাঘাট মুসলিম সমাজ আর দেড়গাঁও বিশেষ বিশেষ লোকসক আর গোটে জেলার সকল আমার গোলাঘাট মুসলিম সমাজে ইয়াত বিশেষ ধরনের অনুদান দিছে আমি এই অনুদান দিছো আর শঙ্কর সংঘর যদি নর্থ ইষ্টর ভিতর যদি আপনার একতা হিন্দু মুসলমান সকল ধর্ম জাতি বর্ণ লই পেলা যে চলা হেরি আছে সেটা আমি আতিথ্য হয়েছো আর আজি তেওঁলোকে আমার দুইজনক যে সন্মান দিছে সেই সন্মান সচাকে আমি ভবা না আমাকে এনেকা একটা সন্মান দিব বলে আমাক বিশেষ শিবির উন্মোচক আর বৃক্ষরোপণ কার্যসূচীত প্রথম দিনাখনে তেওঁলোকে স্থান রাখিছে ইয়ারপ্রা এই মেসেজ গেছে যে এখন এখন শঙ্কর আজানের দেশ হয় আর এই অনুষ্ঠানটা 
সঁচাক শঙ্কর আজানর যে মিলন আছে এই মিলন তো দেখাব কারণে এই এই অনুষ্ঠান আগবাড়ি আমি আল্লাহর ওসব দোয়া করছো যাতে আমার যেন সোনর সদায় সোনর হয়ে থাকে নুমলীগড়পরা গৌতম বরা রিপোর্ট টুডে